Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的动作游戏《电神魔鬼》。街机版的《电神魔鬼》有六个人物可以选择，我选择了怪兽佐尔迪亚。可能有的小伙伴要问了，说大叔你的摇杆修好了呀，你怎么没选黑骑士啊？黑骑士这个角色之前给大家录制过了。为什么选泽尔迪亚没有选择伊势呢？是因为泽尔迪亚就是二代的天使，只不过一代的时候他还在发育，还在长身体。在一代剧情结尾的时候，能够看到他进行了华丽的变身，变成了二代的天使。这里是第一关，繁花街。游戏的长度是六关，正常玩的话大概半个多小时到四十分钟就可以通关。街机版的六个人物多出了怪兽泽尔迪亚，还有肌肉男帕尔库斯，以及黑骑士。这几个角色在超人版本的电竞里边也有登场。我就变成了剧情的 NPC。这机版如果大家上手的话，就会发现它的操作手感、出招方式和超人的版本有明显的不同，尤其就是它的出招比超人版要难很多。泽尔迪亚的下上 A 是吐火，这招不是很好用。如果想要玩好这个角色，最关键的就是他空中的 AB。这招是可以对倒地的敌人进行追加的，而且攻击力不打折扣，把敌方。打倒地之后，接一个空中的 AB， 输出非常高，打 BOSS 也很快。这里是第一关的 BOSS， 蜗牛机器人。这个机器人是蓝色的，它还有一个升级版是黄色的。怪兽的输出非常高，很多小伙伴可能会想起二代的怪兽，二代的怪兽更加受欢迎。二形态，这个二形态速度非常快，所以我就把它控制在了角落。不然的话，你需要到处去抓它。第二关，高速公路，不是我想开车呀，是这款游戏的车速真的非常快。第二关就上高速了。刚才身体伸出很多尖刺的这招是原地的 AB， 另外还可以跑动过程当中使用 AB。是一个团身的多段攻击，抓住敌人之后也可以按 AB， 是一招凶狠的咬人技。但是这款游戏抓住敌人之后，最妥当的处理方式就是把敌人向人多的地方扔出去。捡到了一把枪，本作里的枪应该是三种，一种是冲锋枪，还有一种发射的是榴弹，再有就是单发的。现在的这把就是单发的枪。地面的手雷，如果你不去碰它，一会儿就会爆炸。
，我感觉就是粗制滥造啊。手雷你不用它，它为什么自己会爆炸呢？这谁还敢用？这个地方难度比较高，本座的 BOSS 都不算难，难的就是流程当中敌兵比较多的场景。这里好多滚筒，两发 AB， 我的气槽就下去了三分之二。这种机器人也会投掷，而且他投掷你的时候没什么征兆，往往不小心就中招了。嗯、第二关的 BOSS 紫电，首先要打他的分身。这样一小套连续技就可以秒掉他的一个分身。第一个分身是单独的，后面就是两两出现了。这个场景是在楼顶，最右面有一个水箱，这个水箱是可以拆的。开的时候可以得到一些分数，大家注意我现在的血条和气槽，这个长度是能够升级的。二代就没有这种设定了，所有的分身都清完了，这样的话 ，BOSS 的本体登场。打了一套，现在是第二套，两套 BOSS 就没了一半的血呀、啊。所以这个连招虽然简单，但是输出非常高。第三关，游乐园。给大家介绍一下这款游戏的剧情。这里的剧情以超人版本的电竞为主。虽然超人版本受制于机能的限制，游戏整体的内容有所缩水，但在剧情上却更加详尽了。故事发生的国家叫做控制体联邦。国家实际的领导者是一个叫做控制体的电脑。由于实行了独裁的统治，所以就出现了反抗者。反抗者组织的代号叫做幽灵。幽灵的首领就是二代的男主。一代主人公们所在的组织叫做幽灵科。是控制体联邦为了消灭幽灵这个组织而创立的。从这一点上来说，一代的主人公团队不是什么好人啊。好在后面迷途知返，部分成员和幽灵的组织一道，结束了控制体的统治。大家能够发现，我在玩的过程当中，招式不是很华丽。首先就是一代的泽尔迪亚定位是一个力量型的角色，比较笨重。另外，街机版的出招确实是没有超人版本方便，而且超人版本的招式是经过了优化和加强的。很多招式都是超人版本独有。这里来到了游乐园的地下
在地下发现了一个生物实验室。这个场景开始出现大量的怪兽。好吧，我用的也是怪兽啊。表面上是怪兽，但实际人家是个妹子。只不过他现在十分的凶猛，力量型的呀。前面已经没有敌人了，这个回血道具只能捡了。每个场景过场的地方都有一小段的黑屏，这个地方我都剪掉了。可能每个过场时间并不长，不到一秒。但是前四关我剪掉了这些地方，视频的长度足足短了十秒。积少成多吧，也是为了让整个的流程更加顺畅。这里打的是泽尔迪亚的克隆体，这个地方街机版和家用机版的剧情就不一样，因为超人版本不能首选，所以打的就是泽尔迪亚本人，并且打完之后，一是还把他带回了幽灵科的总部。并且认泽尔迪亚当了妹妹，这个剧情真的神奇，说明医师的眼光也是非常毒辣。就泽尔迪亚现在的造型，你是如何发现她是女的呢？这个地方是一个奖励关，奖励关后面还有一个。大家小的时候看一些古装的电视剧，经常会有一个桥段，女扮男装。反正咱们一眼就能看出来，结果呢，戏里的别人都看不出来。这个就是反向的医事行为啊！这里的泽尔迪亚，所有人都看不出来她是女的，只有医事能看出来。第四关来到了第三码头，关卡的名字还有 BOSS 的名字都尽量给大家翻译和介绍。我感觉这也是对童年的一种补完，因为大家小的时候玩游戏，百分之九十九不知道这些游戏的剧情、关卡名称还有 BOSS 名称等等。给大家介绍一下这些资料，也弥补了童年的一些遗憾。当年由于不了解游戏的这些信息，也形成了很多对游戏的角色或者是 BOSS 独特的叫法。这些叫法，全国范围来看。不是非常统一，但是往往一个地域叫法是一样的。比较明显的就是街头霸王二代。既然本关是在码头，肯定会有上床上上船的戏码。这个地方就来到了船上，敌人的数量非常多，我抢了一把枪，但是。在床不是在船上，没找到很好的射击体位。刚才有一个杂兵，好像捡了一个东西，不是回血道具吧？杂兵能捡东西，真的太讨厌了。而且本座掉在地上的加分的道具，过一段时间就会消失。前面就是本关的 BOSS 战了。
海王，大家看这个造型，这应该是真海王，我是自愧不如啊。掉血很快，德尔迪亚的输出真的是太高了。本作的流程也算是比较长了。打完海王，本期就先给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下期再见。